a natureza, apesar da complexidade, existe como propriedade emergente uma simplicidade. Então você pega um corpo humano, 100 trilhões de células. Cada célula no corpo humano tem 100 trilhões de átomos. Né? Dentro de uma célula tem 23 mil genes. Agora estão fazendo o um mapeamento das proteínas codificadas por esses genes. 92 mil proteínas. And counting, né? Estão ainda descobrindo novas proteínas. É de uma magnitude tamanha essa complexidade que ela é parecida com as dimensões que, que os astrônomos lidam. Eu até cunhei uma expressão, eu chamo assim, o ser humano é uma galáxia ambulante de sistemas celulares. Não é de sistemas solares, é de sistemas celulares, porque nós somos uma galáxia. A gente não tem essa consciência. Né? E isso nos remete ao tema, que é a, a simplicidade em cima da complexidade. Essa simplicidade que surge do fato de que tem uma complexidade subjacente, suportando toda a a, 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 o ser, né? a existência, a consciência, o respirar. Eu não tenho que pensar. Eu não tenho que pensar o que a minha língua faz dentro da boca quando eu ponho uma colher de alimentos. Não. Mas ela faz. E é incrivelmente eficiente em fazer isso. O que, que a gente vê? A gente vê que os processos da vida eles geram complexidade. E aqui nós vamos entrar no, no foco principal do que eu estaria indo a, ao Rio de Janeiro falar na, nesse evento do, do Selvagem, que é, uh, se você olhar em termos de complexidade, e não é complicação, é complexidade, que é bem diferente. É, ou seja, se você olhar em termos de riqueza de estruturas, falando de, de biologia molecular, né, de bioquímica e de estruturas da vida, todas as estruturas... É, você vai ver que existe uma flecha, um vetor, como a gente diz, apontando na direção de, do simples para o complexo. Tá? Sempre você vai encontrar isso em todos os processos onde esteja operando é, a vida. E esse vetor mostra que, é, sugere, né, vamos falar assim, que existe algum tipo de lei, uma lei biológica, uma lei da vida. O fato dessa flecha apontar na direção do aumento da complexidade, indica que o mecanismo clássico darwinista do processo de evolução por sobrevivência do mais apto, ele gera uma flecha no sentido contrário, de simplificação. Então você tem um sistema, segundo a, a teoria clássica, no qual a variação é, ela ocorre, ocorreria ao acaso, e aí a seleção natural atuaria selecionando os melhores, melhor adaptados e esses, então, é, seriam bem-sucedidos, deixariam descendentes férteis. É uma lógica que ela é bastante, como se, vamos dizer assim, convincente. Se você for pensar exclusivamente nela, sem fazer as ligações externas, ela faz sentido. Só que se você pegar, por exemplo, uma, uma relação muito clássica, ah, que é usada em... em de estudos de populações, que é a relação de lógica Volterra, que é a relação de predador-presa, você vai ver é, uma força que atua no sentido de simplificar o sistema. A gente vê esse mecanismo atuante nas sociedades capitalistas. Né? Todas, no sistema econômico, que onde a sobrevivência do mais forte ou a sobrevivência do mais apto é, dá vantagens competitivas para alguns players, né? E esses players, esses jogadores do sistema, eles têm grande é, desenvolvimento e, e eles se expandem. Então, esse mecanismo descrito pelo darwinismo clássico, ele existe. Tanto é que a gente constata, né? Você está vendo aí. E, mas eu, onde ele atua exclusivamente, simplesmente variação, seleção, variação, seleção o sistema entra em empobrecimento. E a gente vê isso no sistema capitalista. Mas quando eu vou uh, olhar, por exemplo, uma área que foi aberta na Amazônia, e aí tem um processo de regeneração natural lá. Uh, o que, que vai acontecer no processo de regeneração? Inicialmente, o sistema é pobre em relação ao que era. E depois de, se você voltar depois de 200 anos naquela área, você tem uma diversidade bastante significativa 
e crescente. Então, colocando essas duas realidades em comparação, eu tenho aqui um sistema capitalista que aplica sobrevivência do mais apto, literal. E eu tenho aqui um sistema natural que aplica o mecanismos que são inerentes a sistemas naturais, ou seja, a vida. E as flechas são contrárias. Um diminui, um aumenta a complexidade, o outro diminui. Então, só por isso, já deveria ser há muitos anos ou décadas, quizás é, século, é, já deveriam os biólogos terem parado para fazer um, uma ponderação e, e pensar sobre isso. Né? O darwinismo não cabe, ele não tem a potência que cuida ter. Né? Ele realmente não tem. Aí nós vamos sair dessa, dessa perspectiva, desse campo, e vamos olhar o planeta Terra. A Terra é um planeta extraordinariamente raro. Tão raro que a gente não conhece nenhum outro. O nosso planeta, com as suas condições, que a gente chama de condições Goldilocks, caixinhos dourados, né? que as condições ótimas, distância do Sol, volume do planeta, massa, composição uh, material do, do, da Terra, que, que, que tem os elementos para produzir os compartimentos de superfície, gerando o que o Latour, Bruno Latour, chama de película de Gaia, uh, que obviamente suscita a gente falar sobre essa teoria que foi criada pelo Jim Lovelock e Lee Margulis, e que captou algo da observação. No caso de Gaia, Lovelock e Margulis, eles, comparando a Terra com outros planetas vizinhos, e, e, e também analisando a estrutura química da, dos compartimentos superficiais, especialmente a atmosfera, eles chegaram à conclusão de que a Terra tem um sistema de autorregulação homeostase, que é o mesmo que nós temos no nosso corpo. A Terra é observada de fora, hoje nós temos satélites observando a Terra de fora, ela tem exatamente essa propriedade. E ela não tem essa propriedade hoje, ela teve essa propriedade por 4 bilhões de anos. O que se torna ainda mais desafiante para explicar. Por quê? Em 4 bilhões de anos, 4 bilhões de anos, a Terra passou por inúmeros cataclismos. E evolução é, metabólica da Terra. E houve um processo longuíssimo para que chegasse nessa composição, no qual participou a biosfera. E essa participação da biosfera não foi casual, nem ao acaso, né? não foi randômica, não foi é, com uma perspectiva é, de produzir esse efeito, teleológica, né? que você já sabe o final, então você volta para o começo e você já sabe onde você quer chegar. A gente não invoca isso, essa possibilidade de que tinha um plano. O um plano para que a Terra fosse da forma como, como acabou sendo. Porém, a gente nega a possibilidade de que nos próprios leis naturais exista um plano embebido. É como as leis naturais em si mesmas, elas têm como inata a natureza delas, elas têm um plano de é, gerar sintropia, gerar complexidade. E essas, esse, esse processo, ele vai muito, muito, muito além da variação ao acaso, seleção e sobrevivência do mais forte. Vai muito além. E, é, e hoje está sendo demonstrado em vários campos como ela vai muito além. Ao ponto de você chegar hoje a observar em retrospecto, e essa é a mensagem que eu, que eu quero tra transmitir, a principal, que a lei natural, na realidade, ela é oposta à lei especialmente promovida pelo, pelo, pela visão neodarwinista. Ela é oposta. Enquanto que o neodarwinismo diz que é a sobrevivência do mais apto, é, de certa forma, é, determina o gene egoísta, né? determina, o, enobrece o egoísmo, porque se eu cuido de mim, o, o mundo que cuida de si. Né? E as leis, o, o sistema é totalmente é, 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 aleatório, 
seleção atua, seleciona os melhores, os, os mais competentes, os mais fortes, os que vão deixar descendentes férteis, e para aí. É, um, é, um, é como se fosse assim, é uma verdade inicial poderosa. Mas ela é uma verdade inicial. E ela se demonstrou ao longo dos, dos, das últimas é, décadas como é, não só poderosa, poderosa no sentido quase que enfermo, porque ela levou a humanidade a uma condição de auto-aniquilação. Essa é a minha perspectiva hoje. O, 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 a, a interpretação dogmática, fundamentalista e, 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 de certa forma, irresponsável, uh, é, e muitas vezes uma interpretação, uma, uma, uma colocação da coisa de uma maneira não racional, é, impulsiva, é, intolerante, qualquer coisa que desviasse desse truísmo lógico era classificado como não científico, né? e não só isso, patrulha ideológica em cima. A Lynn Margulis, quando ela, antes da teoria de Gaia, ela publicou, ou ela tentou publicar a, a teoria dela, que, era, que é a da endossimbiose, que os células complexas, ou chamadas eucarióticas, a, elas são resultado de associação de células mais simples. Ela levou 15 é, é, rechaços com o argumento dogmático de que era uma heresia. Tá? E essa palavra chegaram a usar, heresia, que é uma palavra de, de, de cunho religioso. Né? Então, os neodarwinistas rejeitaram o trabalho dela, dizendo que era uma heresia que organismos se ajudassem. Aí ela conseguiu, eventualmente, publicar lá, numa revista não top né, no, da época, e pouco tempo depois, ela realmente pouco tempo depois, descobriram DNA, os plasmídeos, que são DNA que ficam na mitocôndria, DNA que da, da linha maternal, que não é DNA do núcleo. E isso foi, de certa forma, uma prova de que a endossimbiose dela estava certa. Então, se tivesse prêmio Nobel de Biologia, o Margulis tinha que ter ganho, porque é uma descoberta espetacular. Qual foi, então, o grande equívoco histórico relatado aqui pela Lima Margulis com tanta acrimônia? Né? Essa visão truística que o darwinismo propõe, ela formou como se fosse um, um, um cercado, assim, você não pode sair daquele cercado. E aí a gente chega em Gaia. A hipótese de Gaia é a que diz que a Terra é um organismo vivo inteiro. E ele tem todas as propriedades de um organismo vivo, homeostático. O primeiro momento foi a constatação de que o planeta tem uma estabilidade climática não explicável só com a geofísica e com a geoquímica. Precisava ter o bio, biogeofísica e biogeoquímica. Sem ter o bio, sem ter a biosfera, não é possível explicar a, 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 o que nós vemos, porque todos os, o, a história da Terra está gravada nas rochas. Né? Então, você pode ir, tem rocha com 3,8 bilhões de anos. A reação da comunidade neodarwinista com a hipótese de Gaia foi a pior possível. Agora, hoje nós já sabemos o suficiente sobre, é, sobre o metabolismo de, de Gaia, eu vou falar Gaia, porque tem um eufemismo que foi criado por conta da, 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 da indecência dos neotarbinistas, é, que atacaram tanto Gaia, atacaram tanto, que se, passou a ser uma coisa ruim, sabe? Você falar de Gaia, ah, deve ser religioso, porque acredita em Gaia e tal. Criaram um eufemismo, chama Ciência do Sistema Terrestre. Esse departamento aqui chama de ciência do sistema, Centro de Ciência do Sistema Terrestre. Mas é ciência de Gaia, né? porque Gaia é uma realidade. Hoje, a teoria de Gaia voltou a ter a respeitabilidade. E aí vem uma, uma coisa interessante, porque lá em 1980, esse Ford do Lito publicou um, um artigo numa revista chamada Coevolution Quarterly, chama A Natureza Seria Realmente Maternal? Porque era essa a ideia que vinha na hipótese de Gaia, que a natureza cuida, que ela, que ela, ela, ela se mantém. E ele é, argumentou naquele artigo que nada no genoma de organismos individuais poderia fornecer os mecanismos de feedback propostos por Lovelock. E, portanto, a hipótese de Gaia não propunha nenhum mecanismo plausível. E aí ele conclui, portanto, não era científico. 
E isso, desde o começo, essa, essa abordagem que eu chamo de farisaica, porque é uma abordagem farisaica. Se eles não tinham, se não tinham um mecanismo, por que, por que afirmar que não era científico? Esse, essa, esse tipo de, 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 de ataque que a, teoria, que a hipótese de Gaia sofreu, massivo, especialmente nos anos 80, é, fez com que muita gente falou assim, oh, essa coisa de Gaia é perigosa. Muito parecido com o que a Inquisição fez com pessoas que tinham algum conhecimento sobre plantas, etc. Era um ataque tão massivo que todo mundo ficou, sai fora, é bruxa, né? Ah, quem, quem acredita nisso. Hoje, quem trabalha com ciência da Terra, não tem mais quem não é gaiano. Porque os, o, a biogeoquímica, a biogeofísica e paleoclimas e a própria climatologia, os modelos já começam a incluir mecanismos, loops de restabilizadores, que a gente chama de feedback negativo e retroalimentação negativa, são, é incontestável. A Terra é um planeta vivo. A Terra é um planeta autorregulado. E essa relação de regulação e estabilidade ao longo de bilhões de anos só tem uma explicação, chama-se vida. Não tem outra explicação. Tá? Então, os próprios neodarwinistas, que foram os que impediram essa, essa percepção de, de amadurecer, seguraram de uma maneira religiosa, como a Lima Argulhos os acusa. Né? Agora eles voltam e falam, não, vamos darwinizar a Gaia, né? vamos mostrar que é possível. Só que nesse meio tempo nós perdemos o planeta. Nós perdemos o planeta, porque se fosse nos anos 80, se a hipótese de Gaia tivesse se tornado avançado com... Um questionamento, Ninguém, eu não sou a favor de a gente aceitar qualquer coisa nova, ah, não, tá bom, ah, deve ser isso. Não, questione, mas não a, da forma como foi feito, que foi uma inquisição, na realidade. Né? Os neodarwinistas bloquearam completamente, de, de, demonizaram a, a, a hipótese de Gaia, a ponto dela se tornar um nome ruim, mudaram, criaram o um eufemismo, ciência do sistema terrestre, para não ter que usar o um nome Gaia, porque o nome estava sujo. Pelos, pelo tanto cocô que jogaram né, do, do, os neodarwinistas. E, é, e aí, o que, que aconteceu? Veio as mudanças climáticas, né? vieram as mudanças climáticas, os climatologistas começaram a alertar do, do, das mudanças climáticas, da gravidade da situação, mas não tinha uma teoria que explicava por que estava que ocorrendo as mudanças climáticas. Só a única teoria era que estavam emitindo gases. Mas no, o outro lado, que é, quem é que regulou os gases na atmosfera por 4 bilhões de anos? Foi a biosfera. Por conta que a, a hipótese de Gaia foi demonizada pelos neodarwinistas, foi, foi bloqueado esse caminho. Então, os climatologistas tiveram que ficar falando, ah, não, tem, aumentando o CO2, ó, 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 ocorre a, 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 como se diz, o aprisionamento radioativo do, do calor, então a Terra esquenta... Uma coisa linear, sendo que num sistema complexo não existe essa linearidade. É totalmente não linear. E essa não linearidade tem um nome, chama vida, mas ela é extremamente autocorrelacionada, ou seja, a vida regula o, o sistema planetário de maneira ah, incrivelmente complexa. Não é só ah, tira o CO2, sabe, é, é binário. Então, é, o que, que aconteceu? Quando os climatologistas podiam ter suportando a campanha que fizeram, podiam ter uma teoria de Gaia já no final dos anos 80, nós estamos falando 15 anos depois que ela foi proposta, 15 anos, com a evolução do conhecimento, tudo já poderia ter uma coisa ali forte, talvez não como tem hoje, que hoje a gente já tem esclarecimentos muito avançados por conta da, dos, da, dos dados de observação orbital e, e 50 milhões de coisas que surgiram nesse meio tempo aí. Mas já teriam... E aí, o que, 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 que teria acontecido? Essa é a minha, minha reconstrução da história no, 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 numa, no, numa hipótese de que os neodarwinistas não tivessem promovido uma inquisição contra a Gaia. O que, que teria acontecido? Os, os climatologistas teriam tido uma história muito mais poderosa. E o neoliberalismo, que usou a, 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 a debilidade da, do, do aquecimento global e ameaça a interesses da indústria suja, entraram em explosão supernova. E 
forma como nós vamos, e as indústrias petrolíferas, como está ficando evidente agora, sabendo, porque os próprios pesquisadores, os próprios cientistas da Exxon, da Shell, estavam avisando internamente que a maior ameaça para o negócio deles era aquecimento global. Aí eles foram e gastaram bilhões de dólares em contra-ciência. E estamos aqui, 2019, quase perdendo o planeta Terra. Então não é, não é, é, é pouca coisa, não é algo que é ah, uma dissensão científica. Agora o, o, o fulano, que um dos, dos, dos fariseus lá, esse Ford do Little, é, lá dos anos 80, que, que, que jogou no lixo a, a hipótese de Gaia, vem agora e fala, ah, descobri um jeito para darwinizar a Gaia, agora que a gente já está perdendo o planeta. Essas pessoas deviam ser julgadas por crime contra a humanidade. Hoje nós sabemos que a seleção natural ela tem um papel. É um papel importante, mas é um papel. Ela é um, uma rede de segurança. Sabe os acróbatas num circo? Quando as evoluções que fazem, às vezes complexas, é, elaboradas, etc., falha, eles caem. A rede de segurança impede que eles morram. É isso que é a seleção natural. Mas é um sistema de resgate, não é um sistema que cria novos é, conhecimentos ou novas soluções. Ele reforça, ele é um benchmarking, testa soluções. Isso sim, e, e, a, e a literatura tem vastíssimas é, documentação sobre como que a seleção natural tem é, papéis importantes. Mas é só isso. Como fala o Ernest Goethe e, e vários, vários colegas que são pesquisadores, Paul Stamets, pesquisador de fungos, extraordinário o trabalho dele, a, a Simard também, que é pesquisadora de, de, de interação entre árvores, né, nas florestas lá na British Columbia, eles estão mostrando que é, existe um amor incondicional na natureza. Incondicional. Essa é a, lei, é a linha mestra de funcionamento do sistema natural. É cuidar do próximo. Quando surge egoísmo no sistema, tem alguma coisa que está não funcionando direito. Um exemplo que eu dou, e esse já para terminar, um exemplo que eu dou. Nós temos 37, aproximadamente 37 trilhões de células individuais no nosso corpo. Mais outros tantos, acho que, sei lá, 50 trilhões de células ah, procarióticas, são as bactérias que vivem no nosso microbioma, dentro do, principalmente do, do aparelho digestivo. Esse, esse cosmos essa galáxia de sistemas celulares, né, ambulante, que é o, o corpo humano, é, funciona de uma maneira colaborativa absoluta. É absoluta. Por quê? Porque se alguma célula do corpo resolver não colaborar mais, tem um nome. E essa célula, quando ela não colabora mais, ela é, é, é o foco de estudo de uma área da medicina chamada oncologia. Né? Porque é um tumor. Se ela começa, primeiro, as células que são especializadas nas nossas células somáticas, todas elas, elas têm uma, é, elas exercem uma pequena parte do potencial genético que elas têm. Porque cada célula do nosso corpo, eucariótica, cada célula nossa mesmo, ela tem o um genoma completo. Tem lá os, né, os, os cromossomos, tem todo o genoma. Mas se ela é uma célula de pele, ela produz queratina. Então, só uma pequena parte do genoma que codifica para a queratina que está atu, atu, atuante. Aí, essas células todas, elas estão é, atuando de uma maneira menos, menor do que o máximo potencial. Elas não têm o que a gente chama em economia de exuberância, de crescimento infinito. Elas atuam dentro de um, de um nicho prescrito para o funcionamento do conjunto. Se alguma delas, por alguma razão, se danificou e ela ficou egoísta, e ela quer crescer, quer se multiplicar, as células do sistema imune, os linfócitos, eles são polícias, anti-egoísmo. Eles vão lá e eles é, viram uma chavinha nessa célula e a célula comete suicídio, que é a apoptose. É assim que funciona o sistema natural. O sistema natural, a seleção natural mais poderosa é essa do sistema imune. Tolerância zero com egoísmo. Não pode ter egoísmo no sistema natural porque ele degrada, ele degrada o sistema. Ele é entrópico, não é sintrópico, o egoísmo. E no nosso sistema, o que a gente tem? A gente tem prêmio para os egoístas. Nós vivemos numa sociedade completamente tumoral. 
em todos os sentidos. Todo o sistema de esportes, tudo, tudo favorece a, essa cultura do, do egoísmo e do, da, da sobrevivência do mais rápido, do mais forte, etc. E a gente vai ler na natureza, quando sobrevém na natureza uma estrutura como essa, o sistema é doente, terminal. Ele está num, num, num estado muito ruim. E to, quando ele está saudável, é amor incondicional. Amor incondicional. Essa é a maior força que existe no universo. A questão que se coloca, e a minha previsão é, vai ocorrer uma, uma, uma progressão exponencial nessa catálise de conhecimentos. Eu não quero também que fique registrado que eu fiz um discurso é, religioso contra os religiosos da, 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 do darwinismo, do neodarwinismo, porque eu estou vendo que eles estão mudando de posição agora, tardiamente, mas estão mudando. Eu só faço uma, um retrospecto histórico para que a gente não caia mais nessa armadilha da, da, de religião, de crença, de dogma, dogma científico, que seja, mas é muito ruim. Olha o que aconteceu em relação a Gaia. E o que vai vir agora é uma aceleração enorme dos processos de consciência. E nós temos que aproveitar esse momento para é, colocar diante da, 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 da consciência coletiva essa, essa percepção nova, que os índios, não é nova, porque os índios já têm essa percepção há muito tempo, de que na natureza impera a colaboração. É, impera a colaboração. Sem colaboração não existe complexidade. E complexidade é a base e essência para a nossa existência. Sem a complexidade não existe um sistema autorregulado. E a complexidade só existe através da colaboração. E a gente não precisa ter medo de falar de amor, porque eu já fui, inclusive, acusado. Tem gente que fala depreciativamente, fala ah, o Antônio é um pesquisador romântico, né? o que eu tomo como elogio, porque eu acredito que o amor é uma força do universo, é uma força de fusão, e ela, e ela tem uma capacidade incrível de resgate. E o que nós temos hoje na Terra é uma situação terminal. Nós estamos numa falência múltipla de órgãos planetários. Nós precisamos cultivar o amor, nós precisamos cultivar o respeito ao próximo, nós precisamos cultivar o reconhecimento de que o funcionamento de indivíduo para si só é uma anomalia, é uma anomalia na natureza, uma anomalia cancerígena. E essa precisa, precisa encerrar, acabou o tempo dela, né? já produziu muito dano e ameaça a existência a, total, a existência nossa, a existência. Da, se não tiver Gaia, não tem, não tem ser humano, não tem economia, não tem cultura, não tem ciência, não tem nada. Nós precisamos de Gaia. Gaia é uma necessidade fundamental, essencial e sem, sem possibilidade de alternativa. Ah.